はい、ご視聴ありがとうございます。ニコルです。ついに、えー、今日7日目ですね、日曜日、月曜日から、えー、毎日1本、19時、7時に合わせて動画配信をさせていただきました。すごく大変ではあったんですが、動画編集の勉強にも自分なりにすごくなったなって思ったので、やってみてよかったなと思いました。まあ今日これで終わるというわけではなく、明日以降も、えー、なるべく頻度を上げて、更新の方はしていきたいと思ってますので、ご視聴の方をいただけたらと思います。それではですね、昨日の続きになります。動画後編両生類爬虫類の紹介をしていきますはいでは早速爬虫類の餌やりからお見せしたいと思いますあげているのはこちらのレオパゲルこの他こちらのレオパードラインをあげていますまずはこちらの西ア風のアメラニアメルですかねこちらから餌やりをしていきたいと思いますちょっと明るいところだとかなり眩しいような感じをしてしまうんですが最近はようやく反応してくれるようになりましてこんな感じで最初はね餌だって思ってもらえるまで時間がかかってくるんですが、えー、餌だと気づいてもらえれば食べてくれるようになってくれてますはい、えー、続いてレオパのギャラクシーのモルフですねこの子はまだかなり人工飼料に慣れてなくてですねご飯をあげるのが非常にまだ大変な子ですなのでかなり時間をかけて根気強く揚げ続ける形でようやく食べてくれるっていうような餌揚げ状況になっていますこんな感じで全然餌だって思ってもらえないのでお餌だと感じてもらえるまで続けるような感じですはい爬虫類最後はこちらのレオパですねこちらハイイエローのモルフになりますこの子が一番うちでは長くて、えー、餌やりもかなりもう慣れてくれました人工飼料も見つければすぐに食いついてくれるような感じでこんな感じで明るくても外に出てる時でも気づいてさえくれれば食べてくれるというような感じですはい続いては両生類です、えー、こちらのブラインシュリンプあげてるんですがこのゲージは、えー、マダライモリですまだ陸上に上がれてない子たちもいるのでえー、水面と陸上に、えー、こちらのブラインシュリンプを置いていくという餌やりになります、まあ、気づいたらそのまま水上に上がってきたりとか陸上の子は陸上で食べているといった状況ですはい続いてはこちらのウェルツノガエルですねグランウェルツノガエルになります、えー、この子が一番衝撃的な餌やり支援になるかなと思いますこんな感じでもう真上に落としてあげるだけで一瞬で食べてくれますねこれ分かりましたかねちょっとスローでもやってみますはいこんな感じですねかなり餌食いはいいっていうところなので餌やりとしては全然大変ではないですねはいこちら最後両生類ウーパールーパーになりますウーパールーパーにはこの専用のウーパールーパーのご飯をあげていますウーパールーパーはかなり大食感なので、えー、多めにあげても全然食べきってるような状態ですね大きくなるのも早いので見ていてかなり楽しめると思いますはいいかがでしたでしょうか、えー、昨日配信した熱帯魚よりも、えー、かなり餌食いの反応や食べる仕草っていうのがすごい違ったと思うので、えー、見てて爬虫類両生類の方がもしかすると楽しめたのかなと思ってますうちの場合は気炎を全く使わずに、えー、全て人工飼料で飼育していますので、えー、その点もお参考になれば嬉しいです、まあ、今日で、えー、7日間連続配信っていうところでは一旦終わりにはなりますが今後も最初にもお話しした通り可能な限り頻度を上げて、えー、配信していきたいと思いますのでよろしくお願いいたしますでは今日の動画はここまでご視聴ありがとうございました。